হ্যালো এভরিওয়ান লার্নার্স ক্যাফে হতে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরিফুল আলম রবিন আমাদের এই যাবা ফান্ডামেন্টাল কোর্সে তো আমাদের এই যাবা ফান্ডামেন্টাল কোর্সে আজকে সেভেন্থ লেকচার তো আজকের এই লেকচারে আমরা দেখব যাবা অপারেটরস তো গত ক্লাসে আমরা যাবা ভেরিয়েবল নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম তো আমরা প্রতি ক্লাসের শুরুতেই যেমনটি করে থাকি যে প্রিভিয়াস ক্লাসের একটি কুইক ফ্ল্যাশব্যাক আমরা করে থাকি যে প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা কী কী জিনিস নিয়ে ডিসকাস করলাম সেই বিষয়গুলো আমরা একটু ডিসকাস করেই তারপর আমরা আমাদের মূল টপিকে চলে আসি তো যথারীতি আজকে শুরুতেই আমরা যাওয়া ভেরিয়েবল নিয়ে কিছু ডিসকাশন করব যেটা গত ক্লাসে হয়েছে তো সেই ডিসকাশনগুলো থেকেই আমরা মূলত কিছু বিষয় আবার রিক্যাপ করার চেষ্টা করব মূল বিষয়গুলো একটু রিক্যাপ করার চেষ্টা করব এবং সে তারপর পরই আমরা আমাদের যে আজকের মূল টপিক সেটি হচ্ছে যাওয়া অপারেটরস আমরা সেই মূল টপিকে আমাদের আলোচনা নিয়ে যাব তো আমরা যদি দেখি যে আমাদের আগের ক্লাসে কি কি আসলে আমরা ডিসকাস করতে পেরেছি আমরা মূলত যাওয়া ভেরিয়েবল দেখার চেষ্টা করেছিলাম তো যাওয়া ভেরিয়েবল কি তো আমরা যদি দেখি এখানে একটি ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যাওয়া ভেরিয়েবল হচ্ছে একটি কন্টেইনার বলা যায় কন্টেইনার ফর স্টোরিং ভ্যালু মূলত ডেটা ডেটা বা ভ্যালু স্টোর করার জন্যই আসলে আমরা ভেরিয়েবল ইউজ করে থাকি সেই ভেরিয়েবলটা আসলে আমাদের ডেটা বা ভ্যালুকে স্টোর করে একটা নির্দিষ্ট মেমোরি লোকেশনে আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি তখন আসলে আমরা কি করি আমরা আসলে একটা নির্দিষ্ট ধরনের ভ্যালু রাখার জন্য সেই ভ্যালুর ধরন বা টাইপ যেটা আমরা ডেটা টাইপ বলি সেটা আমরা এর আগের ক্লাসে ডিসকাস করেছি তো সেই ডেটা টাইপটা আসলে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে কিন্তু প্রত্যেকটি ডেটা টাইপের জন্যই আমরা কি করি আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি এবং সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা ওই নির্দিষ্ট টাইপের ডেটা স্টোর করি বা ডাটা রাখি এটি মূলত ভেরিয়েবলের কাজ এখানে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের একটি ফর্মেট আমরা এখানে দেখেছিলাম যে যাবাতে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনে আসলে কী কী জিনিস থাকে তো আমরা এখানে যদি এক্সাম্পল হিসাবে দেখি এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনে পাবলিক ফাইনাল ইন্ট রোল নাম্বার এখানে রোল নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের সেই ভেরিয়েবল এবং এই রোল নাম্বারের আগে যে কিওয়ার্ডগুলো এখানে ইউজ করা হয়েছে সেই কিওয়ার্ডগুলোর মিনিং কি এবং সেগুলো দিয়ে আসলে কি বোঝানো হয় সেই বিষয়টি আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি সেটি হচ্ছে পাবলিক পাবলিকটা হচ্ছে আসলে একটি অ্যাক্সেস মডিফায়ার অর্থাৎ একটি ডেটার অ্যাক্সেসিবিলিটি কারা অ্যাক্সেস করতে পারবে কারা অ্যাক্সেস করতে পারবে না কোন জায়গা থেকে সেটি অ্যাক্সেস করা যাবে কোন জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে না এই জিনিসগুলো প্রথমে যে কিওয়ার্ডটা রয়েছে পাবলিক সেটি দিয়ে ডিফাইন করা হয় পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টেড এরকম কয়েক ধরনের অ্যাক্সেস মডিফায়ার রয়েছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে ইনহেরিটেন্স ডিসকাশন করার সময় আমরা ডিসকাস করব তো সেটি হচ্ছে প্রথমে অ্যাক্সেস মডিফায়ার তারপরে রয়েছে ফাইনাল যে ফাইনাল দিয়ে আসলে বোঝানো হয়েছে যে বিষয়টি যে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে যে এই ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা আসলে কনস্ট্যান্ট এবং তারপরে যেটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে আইএনটি ইন্ট এটি হচ্ছে ডেটা টাইপ আমি একটু আগে যে বিষয়টি বললাম যে আমরা ভেরিয়েবলে যে ডেটা স্টোর করব সেই ডেটার টাইপ বা ধরন ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে তো এখানে এই রোল নাম্বারের মধ্যে আসলে ইন্টিজার টাইপের ডেটা স্টোর করা হবে সেই জন্যই এখানে ভেরিয়েবলটিকে ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তারপরে রোল নাম্বার রোল নাম্বারটি হচ্ছে সেই ভেরিয়েবল নেই অর্থাৎ এই রোল নাম্বার নামে একটি ভেরিয়েবল ক্রিয়েট হলো মেমোরিতে একটি লোকেশন ক্রিয়েট করব যে লোকেশনের মধ্যে আমরা আসলে ভ্যালুটাকে স্টোর করব। 
এবং পরবর্তী লাইনে অ্যাসাইনমেন্ট দেখানো হয়েছে যেখানে পাবলিক ফাইনাল ইন্টিজার রোল নাম্বার ইকুয়াল টু নাইন অর্থাৎ এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা নাইনকে রাখলাম এখানে আরেকটি ডায়াগ্রাম দিয়ে ভেরিয়েবলের রেপ্রেজেন্টেশনটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ভেরিয়েবল আসলে হচ্ছে একটা মেমোরি লোকেশন রিজার্ভ করে जो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करी तक हि से व्यलूस जो करार्जन एक मेमोरि लोकेशन से एलोकेट कर रिजार्व करो परवर्ती वेरिएबल टाइप नहीं कथा से कईरण भेरिएबल जावाते रही है मूलत जावाते तीन धरण भेरिएबल रही है जेटी हे लोकल भेरिएबल इन्सटैंस भेरिएबल एंड स्टैटिक भेरिएबल तो लोकल भेरिएबल को लोकल भेरिएबल हे एक क्लस मेथड अथवा ब्लक अफ कोड मेथडर मध्य वोट कोड ब्लकर मध्य जे वेरिएबलगुल्लो डिक्लेयर कर स्कोप वो ब्लकर मध्य अथवा वही मेथडर मध्य ही सीम वही वेरिएबलगुलो के बोल लोकल वेरिएबल तरह रही है इन्सटैंस वेरिएबल से इन्सटैंस वेरिएबल की इन्सटैंस वेरिएबल हे क्लसर मध्य ही मेथडर बहरे मेथड छाड़ा मेथडर बहरे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर इन्सटैंस वेरिएबल যেগুলো আমরা আসলে বলতে পারি যে অবজেক্ট যখন আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি তখন আসলে এই ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল আমাদের যে ডিক্লারেশন থাকে সেই ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল অনুযায়ী আসলে এই অবজেক্টটা ক্রিয়েট হয় এবং অবজেক্টের মধ্যে এই মেম্বার অ্যাট্রিবিউট যেগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা আসলে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল বলতে পারি তারপর রয়েছে স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল হচ্ছে আসলে স্পেশাল ধরনের ভেরিয়েবল যেটি আসলে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি কোনো একটি অবজেক্টের স্কোপের মধ্যে থাকে না সেটি সামগ্রিকভাবে পুরো ক্লাসের স্কোপের মধ্যে থাকে এবং প্রত্যেকটা অবজেক্ট ওই ক্লাসের প্রত্যেকটা অবজেক্ট সেই ভ্যারিয়েবলগুলোকে সেই ভ্যালুগুলোকে শেয়ার করে সে কারণে সেই ভ্যালুয়েবলগুলোকে আমরা বলতে পারি স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল মোটামুটি এই ছিল আমাদের ভ্যারিয়েবল নিয়ে ডিসকাশন তো আপনারা যারা আমাদের সাথে শুরু থেকে যুক্ত আছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন এবং যারা নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছেন তাদের জন্য আমরা বলছি যে আমাদের এই কোর্সের কন্টেন্ট এবং কন্টেন্ট পেতে হলে এবং এই কোর্সের যে এক্সাম হবে যেহেতু এটি একটি সার্টিফাইড কোর্স আমরা আগেই বলেছি তো কোর্সের এক্সামে পার্টিসিপেট করে আপনারা অনলাইন সার্টিফিকেশান পেতে পারেন এবং তার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই আমাদের এই কোর্সে এনরোল হতে হবে এবং এনরোল করার জন্য আপনারা আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েবসাইটটি দেখানো হচ্ছে ডব্লিউ 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 ডট লার্নার্স ক্যাফে ডট কম সেই ওয়েবসাইটে লগ ইন করুন সাইন আপ করে লগ ইন করুন লগ ইন করে আমাদের এই জাবা ফান্ডামেন্টাল কোর্সে আপনারা এনরোল করুন এনরোল করলেই আপনারা আমাদের এই কোর্স কন্টেন্টগুলো সেখানে দেখতে পাবেন এবং আমাদের যে স্কেডিউলড এক্সাম সেই এক্সামে আপনারা পার্টিসিপেট করতে পারবেন অলরেডি আমাদের মিড টার্ম এক্সামের স্কেডিউল ওখানে দেওয়া হয়েছে তো আপনারা যে ওই সময়ের মধ্যে আমাদের এই মিড টার্ম এক্সামে পার্টিসিপেট করতে পারেন এবং পরবর্তীতে আমাদের যে ফাইনাল এক্সাম হবে আমাদের বাকি ক্লাসগুলো শেষ হওয়ার পর সেই এক্সামে পার্টিসিপেট করলেই আপনারা আপনাদের অনলাইন যে সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটটি আমাদের এখান থেকে পাবেন তো ওই কোর্সে এনরোল না হলে আপনারা আসলে এই প্রসেসগুলো কমপ্লিট করতে পারবেন না তো সবাই আমাদের এই ডব্লিউ 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 ডট লার্নার্স ক্যাফে ডট কম এই সাইটে ভিজিট করুন ভিজিট করে আমাদের এই কোর্সে এনরোল করুন তো আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসের যে ডিসকাশন যে রিভিউ সেটি আমরা করলাম এখন আমরা আমাদের আজকের ক্লাসের যে মূল টপিক আমাদের জাভা অপারেটরস সেই মূল টপিকে আমরা চলে যাচ্ছি আমরা আজকের ক্লাসে ডিসকাস করব আমাদের জাভা অপারেটরস নিয়ে তো শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক আসলে কি কি ধরনের অপারেটরস জাভাতে রয়েছে কই ধরনের অপারেটর জাভাতে রয়েছে তার আগে আমরা বলতে চাচ্ছি যে এই অপারেটর আসলে কেন আমরা ইতিমধ্যে যে ডিসকাশনটা করলাম জাভা ভেরিয়েবল নিয়ে এই ভেরিয়েবলগুলোকে ম্যানিপুলেশন করার জন্য আমাদের আসলে বিভিন্ন ধরনের অপারেটর দরকার অর্থাৎ ভেরিয়েবলগুলোর সাথে আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের অ্যালজাবরাতে বা অ্যারিথমেটিকে আমরা যে জিনিসগুলো করে থাকি ভেরিয়েবলের উপর ভ্যালুর উপর বিভিন্ন ধরনের অ্যারিথমেটিক অপারেশন বা বিভিন্ন ধরনের অপারেশন ম্যানিপুলেশন যখন আমরা করি তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের অপারেটর ইউজ করি এখানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেও অলমোস্ট সেম আমরা ঝাবা অপারেটর হিসাবে যে অপারেটর পাবো যে কয়েক ধরনের অপারেটর আমরা পাবো বা যে কয়েক ধরনের অপারেটর নিয়ে আমরা কাজ করব। সেই অপারেটরগুলো মূলত জাভা যে ভেরিয়েবল রয়েছে সেই জাভা ভেরিয়েবলগুলোকেই আসলে ভেরিয়েবলগুলোর উপরেই অ্যাপ্লাই করা হয় এবং সেই অ্যাপ্লাই করেই আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করে থাকি তো আমরা দেখি আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে আমাদের জাভা অপারেটরস রয়েছে 
छय पाँच छये अपारेटर नहीं डिसकस करब एरिथमेटिक अपारेटर्स रिलेशनल अपारेटर्स बीट वाइज अपारेटर्स लजिकल अपारेटर्स असाइनमेंट अपारेटर्स एंड सामिसेलिनियस अपारेटर्स जीगुल आदार्स रे तो शुरूते ही जेटी रही हे एरिथमेटिक अपारेटर्स तो एरिथमेटिक अपारेटर्स एखे जे कईधरण रही है सेगल साथ मोटामोटी भावे परिचित कारण डेलि लाइफे जे सब अपारेटर यूज करी तरह बस सामंजस्यपूर्ण मोटामोटी एक ही रकम रही है दो एक एक व्यतिक्रम आखने रही है एडिशन एडिशन आसल व्याख्या कर कि नहीं जैसे दूटी भैलू के एड करार एडिशन प्लस यूज कर अपारेटर रही है सबट्रैक्शन से एज यूजुअल दूटी भैलू के सबट्रैक्ट करार्जन जे यूज करट्रैक्शन तपर रही है माल्टिप्लीकेशन ए रही है डिविशन तो ये वेरिएबलगुल सब समय यूज करो व्याख्या करार खूब एक नहीं रही है मडुलस मडुलस आसले डिवाइड करार पर जो रिमाइंडार थे से रिमाइंडार्ट रिटार्न कर मडुलस दिए एखे एक एक्साम्पल देा आज है जो वि मडुलस ए उल गिव साम व्यलू जेटा हे आसले यटार रिमाइंडार बी के ए दिए भाग कर ले रिमाइंडार थे से रिटार्न कर तपर आप एखे और एरिथमेटिक अपारेटर देखते एक हे इनक्रिमेंट अपारेटर और एक हे डिक्रिमेंट अपारेटर तो इनक्रिमेंट अपारेटर आसले कि इनक्रिमेंट अपारेटर आसले भैलूटा के वेरिएबल भैलूटा से भैलूटा के एक बाड़िए दे अर्थात एक इनक्रीज करभव लिखते पी जमन एखे बी प्लस प्लस वि प्लस प्लस मान हे एखे वियर जो भैलूटा से जो वियर भैलू आगे टोन्टी होता है तो प्लस प्लस हार पर वियर भैलू है टोन्टी वन ये आसले अन्न भाव लिखते परि जमन आप लिखते परि बी इक्ल टू बी प्लस वन से प्लस प्लस यूटी भेरिएबल आसल इक्यूवेलेंट डिक्रिमेंटर क्षेत्र ठीक एक ही रकम से क्षेत्र में शुदुम्र इक्रिमेंटर परवर्ती डिक्रिमेंट है अर्थात बी माइनस माइनस लिखले से नाइनटीन आस अर्थात बी इक्ल टू बी माइनस वन से आसले बी माइनस माइनस तरह रही है आसल रिलेशनल अपारेटर्स तो ये रिलेशनल अपारेटर्सगुल मूलत कम्पैरिजन जो व्यवहार कर जमन एखे इक्ुअल इक्ुअल जेटी आसले बोझा हे लजिकाली दो जिन आसल इक्ुअल के ना कम्पेयर करार जो एखे ए बी दूटी आसमें समान क्या से जो चेक करते चाहिए ए डबल इक्ुअल टू बी एटी दिए से जिस बोझान चेषा करब एवं जो एखे सिंगल इक्ुअल यूज कर स्वभावते ही एक असाइनमेंट अपारेटर हिसाब से क्या कर ए इक्ल टू बी तो एक क्षेत्र में जिनटी एक केयरफुली यूज करते हैं जो डबल इक्ुअल टू थे तरह मान हे एर मजखने कम्पैरिजन और ए बी इक्ुअल कैन लजिकाली से आसल चेक कर तपर रही है नट इक्ुअल टू जी इक्ुअल टू ठीक अपोजिट नट इक्ुअल टू सिम्बलटी एखे रही है तपर रही है ग्रेटर दैन अर्थात दोटी बेलू कम्पेयर कर एक आर्टर चाहते बड़ो कि ना से चेक कर रही है लेस दैन जी ग्रेटर दैन ठीक अपोजिट हाँ लेस दैन एखे देखते तपर रही है ग्रेटर दैन और इक्ुअल टू एखे ग्रेटर दैन और इक्ुअल टू दो कम्बिनेशन जो यूज कर तक आसले दो कंडिशन चेक कर ग्रेटर दैन और इक्ुअल टू अर्थात लेस दैन ना हम ये कंडिशन फुलफिल कर ग्रेटर दैन हम फुलफिल कर इक्ुअल टू हम कर तपर रही है लेस दैन इक्ुअल टू जेटी आसले लेस दैन और इक्ुअल टू दो कम्बिनेशन यूज कर लेस दैन और इक्ुअल टू दो कंडिशन ये सैटिसफाई कर केवलम्र जो ग्रेटर दैन है से कंडिशन फेल कर तो ये अपारेटरगुल रही है आसले रिलेशनल अपारेटर्स तपर रही है बीट वाइज अपारेटर्स हमें विभिन्न धरण बीट वाइज अपारेशन करार्जन यट वाइज अपारेटरगुल यूज कर जानें जो व्यलूगुलू जो कम्पिटारे आसल स्टोर है सेगल बैनारि फर्मेटे स्टोर है बैनारि डिजिटे कन्भार्ट कर तरह देख दो एक्साम्पले क्यों आसले एखे बीट वाइज कन्भार्सनगुल हेबीट वाइज अपारेशन जो करते चाहिए अर्थात प्रति बीट बीट धरे जो कोपारेशन करते चाहिए अपारेशन जो बीट वाइज अपारेटर्सगुलो यूज करब तो एखे बीट वाइज अपारेटर की क्यों रही है एखे बीट वाइज एंड बीट वाइज और बीट वाइज एक्स और बीट वाइज कमप्लीमेंट 
যেটি আসলে বিটওয়াইজ এই কমপ্লিমেন্টই হচ্ছে মূলত ফ্লিপ ফ্লিপ করা বা টগল করা অর্থাৎ একটি বিট 1 থাকলে সেটি 0 হয়ে যাবে 0 থাকলে 1 হয়ে যাবে এই এই অপারেশনটার জন্য আমরা আসলে বিটওয়াইজ কমপ্লিমেন্ট অপারেটরটি ইউজ করে থাকি তো আমরা বিটওয়াইজ অপারেটরসের একটা एग्जांपल দেখব আমরা যখন হ্যান্ডসন করব সেই হ্যান্ডসনে আমরা এই বিষয়ে একটি ক্লিয়ার ধারণা পাবো আমাদের আরো কিছু বিটওয়াইজ অপারেটর রয়েছে যেমন леফট শিফট রাইট শিফট তো এই বিষয়গুলো আসলে বিটের উপর কাজ করে যখন আমরা বিটকে দুই গোর ডান দিকে শিফট করব তখন আমরা এ леফট শিফট ইউজ করব যখন বাম দিকে শিফট করব তখন ডান দিকে শিফট করব এ রাইট শিফট ইউজ করব সেগুলো আসলে বিটওয়াইজ অপারেশন আরেকটা রয়েছে এখানে জিরো ফিল রাইট শিফট সেক্ষেত্রে রাইটে শিফট হবে ভ্যালু এবং леফটে আসলে যে শূন্যতাটা হবে সেখানে আসলে জিরো দিয়ে পেডিং করা হবে সেটি হচ্ছে জিরো ফিল রাইট শিফট তারপর আমাদের কিছু লজিক্যাল অপারেটর রয়েছে তো লজিক্যাল অপারেটরগুলো আসলে আমাদের কম্পেয়ার কম্পেয়ার করার সময় আমরা যখন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব সেই ডিফারেন্ট কন্ডিশনকে কম্বাইন করার জন্য আমরা আসলে লজিক্যাল অপারেটরগুলো ইউজ করব যেমন আমাদের অ্যান্ড অ্যান্ড রয়েছে যেটি লজিক্যাল অ্যান্ড তারপর লজিক্যাল অর এবং রয়েছে লজিক্যাল নট এক্সাম্পল হিসেবে আমরা যদি এখানে দেখি এ অ্যান্ড বি এর মানে হচ্ছে এ এবং বি এ দুটাই যদি আসলে ট্রু হয় তাহলে এটা ট্রু হবে আর যদি কোনো একটা ফলস হয় তাহলে সে এটা ফলস হবে এ অথবা বি এর যে কোনো একটি ফলস হলে আসলে এই কন্ডিশনটি ফলস হবে সেটি হচ্ছে এ অ্যান্ড অ্যান্ড বি অরের ক্ষেত্রে রয়েছে এ অর বি অর্থাৎ এ অথবা বি এর যে কোনো একটা কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে যদি দুটাই ফলস হয় কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে সেটি ফলস হবে সেটি হচ্ছে অর অপারেশন লজিক্যাল এবং আরেকটি রয়েছে নট লজিক্যাল নট হচ্ছে জাস্ট টগল করা অর্থাৎ ভ্যালুটাকে যদি নট এ মানে হচ্ছে এ যদি ট্রু হয় তাহলে নট এ হবে ফলস যদি বি ফলস হয় তাহলে নট বি হবে ট্রু জাস্ট ফ্লিপ করা এই ভ্যালুটার জন্য এই অপারেশনটা হচ্ছে লজিক্যাল নট তারপর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর রয়েছে তো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর প্রথমটি যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ইকুয়াল টু তো আমরা এই ইকুয়াল টু অপারেটরের সাথে সবাই পরিচিত এটি আসলে লেফট সাইডে যে ভ্যারিয়েবলটা থাকবে তার মধ্যে রাইট সাইডের যে ভ্যালুটা সে ভ্যালুটাকে অ্যাসাইন করবে সেটি আমরা সচরাচর ইউজ করে থাকি কিন্তু তারপরে যে অপারেটরটি রয়েছে এখানে প্লাস ইকুয়াল টু প্লাস ইকুয়াল টু আসলে এখানে দুটি অপারেটর দুটি আসলে অপারেটরকে এখানে কম্বাইন করা হয়েছে ফর এক্সাম্পল এখানে সি প্লাস ইকুয়াল টু এ এটার মানে হচ্ছে সি ইকুয়াল টু সি প্লাস এ এটারই আসলে একটি শর্ট হ্যান্ড হচ্ছে এটি যেটি প্রথমে সি এর সাথে এ কে অ্যাড করবে তারপর সেই ভ্যালুটা সি এর মধ্যে অ্যাসাইন করবে মাইনাস ইকুয়াল টু অনুরূপ সেখানে সি ইকুয়াল টু সি মাইনাস এ এটিকে আমরা লিখতে পারি সি মাইনাস ইকুয়াল টু এ অর্থাৎ এটা একটি শর্ট হ্যান্ড হিসাবে কাজ করে আমাদের ওই পুরো অপারেটরটার জন্য এবং মাল্টিপল ইকুয়াল টু এই ক্ষেত্রেও সেম সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে মাল্টিপল অপারেশনটা হবে তারপর সেই ভ্যালুটাকে লেফট সাইডের যে ভ্যালুয়েবলটা থাকবে তার মধ্যে অ্যাসাইন করবে এখানে এক্সাম্পলটা দেখলে আমরা আসলে বিষয়টা ক্লিয়ার হব সি ইন্টু ইকুয়াল টু এ তার মানে হচ্ছে সি ইকুয়াল টু সি ইন্টু এ অনুরূপভাবে ডিভাইড ইকুয়াল টু এই ডিভাইড ইকুয়াল টু অপারেটরটিও সেম সেটি প্রথমে ডিভাইড করবে এবং ডিভাইড করার পরে সেই ভ্যালুটিকে লেফট সাইডে অ্যাসাইন করবে তো এক্ষেত্রে এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরগুলো আমরা আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে প্রচুর ব্যবহার করব এবং সেই ব্যবহার করতে করতে আমরা এইগুলো সম্বন্ধে আরও জানব তো যারা পরবর্তীতে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তারা হয়তো অনেকে জানেন আবার আমি নতুনভাবে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে বলছি আপনারা আমাদের ডবলিউ 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 ডট লার্নার্স ক্যাফে ডট কম এই ওয়েবসাইটে লগ ইন করুন এই ওয়েবসাইটে লগ ইন করে আমাদের যাওয়া ফান্ডামেন্টাল কোর্সে এনরোল করুন এবং এনরোল করলেই আপনারা আমাদের কোর্স কন্টেন্টগুলো ওখানে পাবেন এবং এক্সামে পার্টিসিপেট করে আপনারা একটি সার্টিফিকেট পাবেন অনলাইন এক্সামে পার্টিসিপেশনের মধ্য দিয়ে আপনারা সেই সার্টিফিকেটটি পাবেন যেহেতু আমাদের এই কোর্সটি একটি সার্টিফাইড কোর্স তো এখানে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের আরও কয়েকগুলো কয়েকটি ভ্যারিয়েন্ট দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আসলে একইভাবে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরগুলো কাজ করছে অর্থাৎ প্রথমে একটি অপারেটর তার সাথে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর সেক্ষেত্রে প্রথম যে অপারেটরটি থাকছে সে অপারেটরের অপারেশনটা আগে হয় তারপর যে ভ্যালুটা হয় সেই ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটা আসলে লেফট সাইডে অ্যাসাইন করা হয় এটি হচ্ছে আসলে এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরগুলোর কাজ যেমন অ্যান্ড ইকুয়াল টু এর মানে হচ্ছে প্রথমে বিটওয়াইজ অ্যান্ড অপারেশনটা হবে তারপর যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্টটাকে আমরা 
लेफ्ट सैडे असाइन करब से हे एंड इक्ुअल टुर क्च विटवैज एक्सक्लूसिव और एक अपरेशन एखे देखाना हे से आसने अनुरूप सी एक्सक्लूसिव और इक्ुअल टू टू एटर मान हम सी इक्ुअल टू सी एक्सक्लूसिव और टू एक ही पैटारे अपने जो ख्याल कर देखें तो हमें देखते पाबें आसले प्रति अपारेटर ही असाइनमेंट अपारेटर ही आसले एक ही रकम भाव क्च कर तो अपारेटर्स नहीं मोटामुटी एक ओवरभिव दिल एखंड हैंडसन एक प्रोग्राम लिखब एवं से प्रोग्रामे अपारेटरगुल यूज करब से प्रोग्राम अपारेटरगुल यूज करपारेटरगुल सम्बन्धे और एक चेषा करब जानब ए सबशेषे एक कूज सेक्शन थे प्रत्येक क्लस तो आज के क्लस यथारीति एक कूज सेक्शन थक এবং সেই কুইজ সেকশনে আমাদের আপনাদের জন্য সিম্পল কিছু কুইজ থাকবে আপনারা সেই কুইজগুলো তে পার্টিসিপেট করবেন আমাদের সাথে কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের অ্যান্সারগুলো জানিয়ে দেবেন এবং পরবর্তীতে আমরা সঠিক অ্যান্সারগুলো জানিয়ে দেব আপনারা মিলিয়ে নিতে পারবেন তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী হ্যান্ডস অন সেকশনে ওকে আমরা আমাদের হ্যান্ডসনটি এখন শুরু করব আমরা একটি ক্লাস লিখে সেখানে বিভিন্ন ধরনের যে অপারেটরগুলো রয়েছে আমরা এতক্ষণ যে অপারেটরগুলো নিয়ে ডিসকাস করলাম ঝাবা অপারেটরস সেই অপারেটরসগুলো আসলে প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে কাজ করে আমরা মূলত একটি প্রোগ্রাম লিখে সেই অপারেটরগুলো দেখার চেষ্টা করব তো আমরা ইক্লিপসে যাই ইক্লিপসে আমাদের এর আগের ক্লাসে আমরা কনস্ট্রাক্টর দেখেছিলাম একটি ক্লাসে সেই কনস্ট্রাক্টরের একটি ডেমো ক্লাস রয়েছে এখানে তো আমরা মূলত সেই কনস্ট্রাক্টর ডেমো প্রজেক্টটি নতুন কোনো প্রজেক্ট আমরা ওপেন করব না মূলত ওই প্রজেক্টের মধ্যেই আমরা আরেকটি ক্লাস ডিফাইন করব যে ক্লাসটি আমাদের আজকের যে অপারেটর ডেমো নামে আমরা আরেকটি ক্লাস ডিফাইন করলাম এবং সেই অপারেটর ডেমো ক্লাসের মধ্যেই আমরা যে মেইন মেথডটি রয়েছে পাবলিক স্টেটিক বয়েট মেইন যারা আগের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করেছেন আপনারা জানেন যাওয়াতে আসলে এই মেইন মেথড एक थे जे मेन मेथड जो क्लस थे से क्लसटी के मेन क्लसो बोलते परि एवं मेन मेथडटी हे आसले एंट्री पॉन्ट जावर प्रोग्राम एक्सिक्यूशनर जो एखान के प्रोग्राम एक्सिक्यूशन शुरू है तो अपारेटरगुल विभिन्न धरण जपारेटरगुल रही है से अपारेटरगुल क्यों क्ज करपारेटर डेमो क्लसर मध्यमे देखो तो ये एक क्लस डिफाइन कर पुरो विषय टी डेमस्ट्रेट करार जो तो अपना ख्याल कर लेकिन एखे अपारेटर डेमो नाम एक क्लस रही है सेने पब्लिक स्टेटिक बोट मेन जो मेन फांगशन रही है से मेन फांगशनर मध्य हमें विभिन्न धरण अपारेटर जो अपारेशनगुल रही है से अपारेशनगुल एक्सप्लेन कर चेषा कर तीन अपारेटर नहीं तीन इंटीजार अपारेटर ए बी सी ए तीन तीन भैलू असाइन करसाइनमेंट अपारेटर क्षेत्र देखते जेटी आगे व्यवहार करी असाइनमेंट अपारेटर दिए आसमें रईट सैटर बेलूट के लेफ्ट सैटे असाइन कर लम এবং এখানে বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রত্যেকটা অপারেটরের যে ভ্যালু আমরা অ্যাসাইন করলাম সেই ভ্যালুর যে ইকুভ্যালেন্ট যে ভাইনারি ভ্যালুটা এইট বিটে সেটাকে ভাইনারিতে কনভার্ট করলে কীরকম দাঁড়ায় সেটি আমরা এখানে কমেন্ট করে দেখার লিখে রেখেছি আমাদের পরবর্তী রেফারেন্সে বোঝার সুবিধার জন্য যেহেতু আমরা এই অপারেটর ডেমো ক্লাসের মধ্যে কিছু বিট ওয়াইজ অপারেশন করব সেই বিট ওয়াইজ অপারেশনগুলো আসলে বিট বাই বিট কাজ করে সেক্ষেত্রে আমরা এটার বাইনারি রেপ্রেজেন্টেশনটা আমাদের আসলে ইম্পর্টেন্ট আমরা এই বাইনারি রেপ্রেজেন্টেশনটা দিয়ে বুঝতে পারবো যে আসলে বিট ওয়াইজ অপারেশনগুলো কীভাবে করে তো ষাট সিক্সটি এই সিক্সটিকে আসলে এখানে বাইনারি রেপ্রেজেন্ট করলে এরকম দাঁড়ায় এবং থার্টিনকে রেপ্রেজেন্ট করলে এরকম দাঁড়ায় এটি এইট বিট ফরম্যাটে দেওয়া হয়েছে তো পরবর্তীতে আমরা ফার্স্ট যে অপারেশনটি করলাম সেটি হচ্ছে বিট ওয়াইজ অ্যান্ড আমি আমার লেকচারে ডিসকাস করেছিলাম যে বিট ওয়াইজ অ্যান্ড অপারেশন বিট ওয়াইজ অ্যান্ড অপারেশন যদি আমরা করি অর্থাৎ সি এর বিট ওয়াইজ অ্যান্ড অপারেশন যদি আমরা করি এ অ্যান্ড বি এ দুটি অপারেটরের ভ্যালু এ দুটি ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুকে আমরা অ্যান্ড অপারেটর দিয়ে এখানে একটি অপারেশন করলাম যার ভ্যালুটা আমরা সি এ স্টোর করব এবং সেটার রেজাল্ট হবে এরকম তার কারণ কি আমরা যদি বিট ওয়াইজ অ্যান্ড অপারেশন করি তাহলে আমরা যদি এখানে মিলিয়ে দেখি एंड अपारेशन क्षेत्र दोटो बीटी जदि वन से क्षेत्र में रेजाल्ट वन तर को जो जिरो है तो हमें रेजाल्ट जिरो है एक क्षेत्र वन ए जिरो तेल प्रथम जिरो है पर बीट दोटे जिरो से क्षेत्र में अवश्य जिरो केवलम्र दोटो वन हम वन तो यह वन ऊपर ए नीचे ए दोटोर ही वन डिजिट तो क्षेत्र में थार्ड डिजिटा वन 
তারপরে ডিজিট দুটাই 1 সেজন্য 1 এবং তারপরে প্রতিটার ক্ষেত্রেই একটি 1 একটি 0 অথবা দুটি 0 সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই চারটি বিট 0 হয়ে যাবে এবং এই ক্ষেত্রে এই দুটি বিট 1 হবে এবং এই দুটি বিট 0 হবে তো আমরা এটি বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন সেটিকে যদি আমরা ডেসিমেলে কনভার্ট করি তাহলে আমরা দেখি যে এটার ফলাফল দাঁড়ায় হচ্ছে 12 আমরা পরে এই প্রোগ্রামটি এক্সিকিউট করে দেখব আসলে আমাদের এই এক্সপেক্টেড আউটপুটটা আসে কিনা শুরুতে আমরা আসলে বোঝার চেষ্টা করি এই পরবর্তী এই সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট লাইন দিয়ে আসলে ওই অপারেশনটাকে অপারেশনের যে রেজাল্টটা সেই রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করা হয়েছে জাস্ট তো এর পরবর্তী অপারেশনটা হয়েছে অর অর্থাৎ বিট ওয়াইজ অর অপারেশন অরের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে যে কোনো একটি ট্রু হলেই ট্রু হবে অর্থাৎ যে কোনো একটি যদি ওয়ান হয় দুটি ডিজিটের যে কোনো একটি যদি ওয়ান হয় তাহলেই কেবল ফলাফল ওয়ান হবে কেবল মাত্র দুটো যদি জিরো হয় সেক্ষেত্রে ফলাফল জিরো হবে তো সেক্ষেত্রে প্রথমটার ফলাফল অবশ্যই ওয়ান হবে যেহেতু এখানে প্রথম ডিজিট বি এর ওয়ান এবং এ এর ক্ষেত্রে জিরো তো সেক্ষেত্রে ওয়ান এবং জিরো এ দুটি মিলিয়ে হবে ওয়ান জিরো এবং জিরো এ দুটি অপারেটর এ দুটি ডিজিট যেহেতু জিরো সেক্ষেত্রে এই অর অপারেটর ইউজ করলে এক্ষেত্রে ফলাফল দাঁড়াবে জিরো দুটি ওয়ান হলে ওয়ান এক্ষেত্রেও দুটি ওয়ান সেক্ষেত্রে ওয়ান एक क्षेत्र में एक वन एक जिरो सूतरा वन एक वन एक जिरो वन और से क्षेत्र में जेहतु दोटी दोटो ऊपर नीचे दोटोते ही जिरो से क्षेत्र में दो डिजिट जिरो है और फलाफल दाड़े सिक्सटी वन तरह अपारेशन टी रही है हमारे एक्सप्लोसिव और तो एक्सप्लोसिव और क्षेत्र में रेजल्ट जे रखम दाड़े से क्षेत्र में हे केवलम्र दोटो जो डिजिट एक ही रकम है से क्षेत्र में जिरो है और भिन्न हम आसले वन तो प्रथम डिजिटर क्षेत्र में देखते पाई दो डिजिट भिन्न से क्षेत्र में एक वन एक जिरो और से क्षेत्र में फलाफल दाड़ा वन परवर्ती तीन डिजिटर क्षेत्र दुटो तेईस एटी वेरिएबल तीन डिजिट समान समान एक ही रकम एटारो जिरो एटारो जिरो वन 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 सूतरा एक क्षेत्र में तीन डिजिटर ही फलाफल आस जिरो एक क्षेत्र प्रथम प्रथम डिजिट्ट हे एखे वन एट जिरो सूतरा दुटर फलाफल आस जेहेतु भिन्न रकम अर्थात दो डिजिट जो भिन्न है से क्षेत्र में वान एक ही रकम हम जिरो है वन ए जिरो ए दुटी डिजिटर भिन्नता रही है से क्षेत्र में वान बाकी दुटे डिजिटर क्षेत्र में जिरो है सूतरा एखे फलाफल आस फोर्टी नाइन अर्थात यनारि रिप्रेजेंटेशन के डेसिमेले कन्भार्ट कन्भार्ट करी तो फोर्टी नाइन है और हमें एखे जो रेजल्ट प्रिंट करब से रेजल्ट फोर्टी नाइन देखते पा तर रही है कमप्लीमेंट अपारेटर ये कमप्लीमेंट अपारेटर क्षेत्र में कमप्लीमेंट अपारेटर आसले लाइक अन अफ सूचर मत क्ज करफ थे अन कर अन थे अफ कर अर्थात वन थे जिरो है जिरो थे वन सी इक्ुअल टू कमप्लीमेंट अफ ए कमप्लीमेंट अफ ए जदि है तेल से क्षेत्र में एर डिजिटगुलो के जस्ट से टगल कर फ्लिप कर क्षेत्र एर ये चार्ट डिजिट वन वन जिरो जिरो से देखते हो जाए जिरो 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 वान वान ए प्रथम चार्ट डिजिट जगह जिरो जिरो वन वान सेगल हो जाए वन वान जिरो जिरो एखे ठीक तई देखते वन वान जिरो जिरो एवं ये भूटा हे माइनस सिक्सटी वान माइनस सिक्सटी वान हार कारण हे माइनस भैलू के आसले टूज कमप्लीमेंट फर्मेटे रखा है टूज कमप्लीमेंट हे जो एक भेरिएबल जो भैलू से भैलूटा के जी कमप्लीमेंट करी अर्थात तर बनारी जो फर्मेटा थको से फर्मेटे वन के जिरो करब जिरो टाके वन करब ए करार पर एक डिजिट जो बनारी स्ट्रिंग पा से हे वन कमप्लीमेंट और तरह से प्लस वन करी तो हमें टूज कमप्लीमेंट जो आप एक नेगेटिव भैलू हमें स्टोर करते चाहिए से रिप्रेजेंटेशन फर्मेट हे जो से सैंड भैलू है से जे काउंटार पजिट नम्बर आज से नम्बर नहींबर से नम्बर नहीं अर्थात सिक्स माइनस सिक्सटी वन जो करते चाहिए सिक्सटी वनर जो बनारि रिप्रेजेंटेशन से वन कमप्लीमेंट नहीं तरह से प्लस वन कर ले माइनस सिक्सटी वन पा तर रही है शिफ्ट वाइज बीट वाइज शिफ्ट अपारेटर एक क्षेत्र ए वेरिएबल लेफ्ट शिफ्ट टू करा जो एखे देखी हमारे ये अपारेटर 
এখানে যদি আমরা দুই বিট শিফট করি তাহলে এই ওয়ান ওয়ান দুই বিট বাম পাশে চলে আসবে তো এখানে এক্স্যাক্টলি তাই হয়েছে এই দুই অপ দুই এই দুটি ডিজিট এখানে চলে আসলো এই দুটি ডিজিট এখানে চলে আসলো এবং এই জিরো জিরো এখানে চলে আসলো স্বভাবতেই ডান পাশে দুটো ডিজিট জিরো জিরোর পরে দুটো ডিজিট ফাঁকা থাকার কথা যেগুলো আসলে জিরো হয়ে গেছে সেটি হচ্ছে আমাদের লেফট শিফট অপারেটর তারপর রাইট শিফট অপারেশন যদি আমরা দেখি ঠিক তার উল্টো হচ্ছে অর্থাৎ এখানে দু দু ডিজিট আসলে রাইট দিকে রাইট সাইডে শিফট হচ্ছে এই ওয়ান ওয়ান দুই দুই ডিজিট শিফট করল প্রত্যেকটা ডিজিট দুই দুই ডিজিট করে ডান ডান দিকে যখন শিফট করবে তখন এটা আসলে এরকম ওয়ান 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 হয়ে দাঁড়ায় এবং যার ভ্যালু হচ্ছে ফিফটিন আরেকটি রয়েছে রাইট শিফট উইথ জিরো অর্থাৎ আমরা যদি রাইট শিফট করি এবং লেফট সাইডের যে ডিজিটগুলো আছে সেগুলোকে জিরো দ্বারা প্যাডিং করি তাহলে সেটা হচ্ছে রাইট শিফট উইথ জিরো অর্থাৎ লেফট সাইডের যে ডিজিটগুলো ফাঁকা হবে সেই ফাঁকা ফাঁকা ডিজিটগুলো জিরো দিয়ে ফিল আপ করা হবে সেই অপারেশনটি আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং সেক্ষেত্রে এর উপর যদি এই অপারেশনটি চালানো হয় তাহলে যে ফলাফলটা দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে ফিফটিন এবং সেটার বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন চার ডিজিট আমরা এখানে ওয়ান 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 পাচ্ছি কিন্তু যে দুই ডিজিট এদিকে ফাঁকা হলো সেই দুই ডিজিট আসলে আমরা এদিকে জিরো দিয়ে প্যাডিং করে নিচ্ছি তো আমরা এখন এই প্রোগ্রামটিকে রান করব প্রোগ্রামটিকে রান করে আমরা মূলত আসলে ভ্যালুগুলো মিলিয়ে নেব যা আমাদের এই বিট ওয়াইজ অপারেশনগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কি না আমরা যদি দেখি আমাদের এ অ্যান্ড বি এই লজিক্যাল বিট ওয়াইজ যে অ্যান্ড অপারেশনটা সে অ্যান্ড অপারেশনের ফলাফল ছিল এখানে আমাদের প্রোগ্রামে বারো এবং আমাদের আউটপুটও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি বারো আছে অর অপারেশন ছিল সিক্সটি ওয়ান সেখানে সিক্সটি ওয়ান দেখতে পাচ্ছি এক্সক্লুসিভ অর সেখানে ছিল ফোর্টি নাইন সেটি ফোর্টি নাইন দেখতে পাচ্ছি কমপ্লিমেন্ট অফ এ সেটি আসলে মাইনাস সিক্সটি ওয়ান ছিল সেখানে মাইনাস সিক্সটি ওয়ানই আমরা পেয়েছি রাইট লেফট শিফট টু টু বিট লেফট শিফট করলে আমরা টু ফোরটি পাই এবং টু বিট রাইট শিফট করলে আমরা ফিফটিন পাই এবং টু বিট রাইট শিফট উইথ জিরো সেক্ষেত্রেও আমরা ফিফটিন পাচ্ছি তাহলে পরে আমাদের এই ফলাফলটা ঠিক আছে এখানে আমি আবারও বলি এই দুটি অপারেশনের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে রাইট শিফট একটি হচ্ছে সার্কুলার রাইট শিফট আরটি হচ্ছে রাইট শিফট উইথ জিরো যে ক্ষেত্রে শেষের ক্ষেত্রে এই লেফট সাইডের যে ডিজিটগুলো সেগুলো আসলে জিরো দিয়ে ফিল হবে আর রাইট শিফটের ক্ষেত্রে সেটা আসলে সার্কুলার হবে তো আমাদের এই বিট ওয়াইজ অপারেশনের মাধ্যমে আমরা আসলে অনেকগুলো অপারেটর দেখলাম তো আমরা যদি এখানে আরও কয়েকটি অপারেশন দেখতে চাই যেমন আমাদের ইনক্রিমেন্ট অপারেটর যেটি রয়েছে সেটিও আমরা এখানে দেখতে পারি যেমন আমরা যদি বলি যে সি ইকুয়াল টু এ প্লাস প্লাস অথবা আমরা একসাথে যদি দেখতে চাই সি প্লাস প্লাস ইকুয়াল টু এ সি প্লাস প্লাস সি ইকুয়াল টু বি প্লাস প্লাস এই দুটি অপারেটর আমরা দেখবো এবং এখানে এক্ষেত্রে এই দুটি ভ্যালুর ফলাফল আমরা কি হয় সেটি যদি আমরা প্রিন্ট করি এখানে সি প্লাস প্লাসের যে ফলাফলটা সেটি কি দাঁড়ায় এবং পরবর্তীতে আমরা সি ইকুয়াল টু বি প্লাস প্লাস করলাম আমরা প্রোগ্রামটি যদি আরেকবার রান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা মিলিয়ে নিতে পারি যে আমাদের এই ভ্যালুগুলো আসলে ঠিকমতো কাজ করছে কি না আমাদের এক্ষেত্রে সি প্লাস প্লাসের ভ্যালুটি আসছে থার্টিন এবং পরবর্তী যে অপারেশনটা সেটির ভ্যালু আসছে আসছে হচ্ছে থার্টিন কারণ এখানে বিয়ের ভ্যালু আগে থেকে টুয়েলভ ছিল সুতরাং বিয়ের ভ্যালু যদি টুয়েলভ থাকে তাহলে আমরা বিয়ের বেলুটা একটু প্রিন্ট করে দেখি
আমরা বিয়ার ভ্যালুটি প্রিন্ট করছি ইনক্রিমেন্টের পরে বিয়ার ভ্যালুটি কত দাঁড়ায় আমরা প্রোগ্রামটি আরেকবার যদি রান করি তাহলে আমরা ভ্যালুগুলো দেখতে পাবো সেক্ষেত্রে আমরা বিয়ের ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্টের যে ভ্যালুটা ফোরটিন সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরের অপারেটর উপরে যে স্টেটমেন্ট আছে সেক্ষেত্রে আমরা সি এর ভ্যালু ইকুয়াল টু থার্টিনই দেখতে পাচ্ছি যদিও আমরা এখানে ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ইউজ করেছি তো এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো বি যে অপারেটরটি রয়েছে তার যে ইনক্রিমেন্টটা ইনক্রিমেন্ট অপারেটরটি পরে বসানো হয়েছে তো শুরুতে ইন যখন সিতে ভ্যালুটা অ্যাসাইন করা হয় তখন ওই ইনক্রিমেন্ট অপারেটরটা অ্যাপ্লাই হয়নি শুরুতে বি এর যে এক্সিস্টিং ভ্যালুটা সেটি আসলে সিতে অ্যাসাইন হয়েছে সে কারণে আমরা এখানে ভ্যালুটা থার্টিন দেখতে পাচ্ছি এবং পরবর্তীতে যখন প্রিন্ট করছি তখন সেখানে ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্টেড ভ্যালুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের মোটামুটি এই ছিল আমাদের আজকের এই অপারেটর নিয়ে ডিসকাশন তো আমরা আমাদের লাস্ট সেকশান যেটি কিউএ সেকশান আমরা আমাদের কিউএ সেকশনে আমাদের কুইজ থাকে বরাবরের মতোই কয়েকটি কুইজ আমরা রেখেছি এখানে তো শুরুতে কুইজের যে কোয়েশনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ অ্যারিথমেটিক অপারেটর এখানে আমরা তিনটি অপারেটর দিয়েছি অপশন এ প্লাস অপশন বি অ্যান্ড অ্যান্ড এবং অ্যান্ড অপশন সি রয়েছে আরেকটি অপারেটর তো আমরা কোন অ্যান্সারটিকে সঠিকভাবে নিব আপনারা কমেন্ট সেকশনে আমাদের এই অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিতে পারেন আমরা পরে সঠিক অ্যান্সারগুলো বলে দিব এবং আপনারা আপনাদের অ্যান্সারগুলো মিলে নিতে পারেন তারপরে কোয়েশনটি রয়েছে জাবা ডাজ নট সাপোর্ট বিট ওয়াইজ অপারেশন এই স্টেটমেন্ট কি ট্রু নাকি ফলস তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটি রয়েছে হুইচ ওয়ান ইজ লজিক্যাল অপারেটর এখানে লজিক্যাল অপারেটর হিসেবে আমরা তিনটি অপশন রেখেছি একটি হচ্ছে আমাদের এতে রয়েছে প্লাস প্লাস বিতে রয়েছে কমপ্লিমেন্ট এবং অ্যান্ড সিতে রয়েছে অ্যান্ড অ্যান্ড তাহলে এখানে লজিক্যাল অপারেটর আমরা কোনটিকে বলবো তারপর রয়েছে সি ইকুয়াল সি প্লাস ইকুয়াল টু এ ইজ ইকুয়ালেন টু হোয়াট ইকুয়ালেন টু আমাদের এখানে তিনটি অপশন রয়েছে সি প্লাস প্লাস সি ইকুয়াল টু সি প্লাস এ এবং অপশন থার্ড অপশন হচ্ছে সি ইকুয়াল টু এ এবং আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে টু টগল অর ফ্লিপ দ্য বিট ওয়াইজ অপারেটর হুইজ বিট ওয়াইজ অপারেটর উইল বি ইউজড এখানে তিনটি অপারেটর দেখানো হয়েছে আমরা টগল করার জন্য কোন বিট ওয়াইজ অপারেটরটি ইউজ করব তো আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটি ছিল আমাদের প্লাস প্লাস হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটর এবং জাবা ডান সাপোর্ট বিট ওয়াইজ অপারেশন আমরা এইমাত্র এক্সাম্পল অনেকগুলো বিট ওয়াইজ অপারেশন করলাম সুতরাং এই স্টেটমেন্টটি ফলস তারপর লজিক্যাল অপারেটর হিসেবে এখানে তিনটি অপশন দেখা দেখানো হয়েছে যে তিনটি অপশন হচ্ছে প্লাস প্লাস কমপ্লিমেন্ট এবং হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ড আসলে অ্যান্ড অ্যান্ড হচ্ছে লজিক্যাল অপারেশন লজিক্যাল অপারেটর সি প্লাস ইকুয়াল টু এ এটি ইকুয়ালেন্ট হচ্ছে সি ইকুয়াল টু সি প্লাস এ এবং টু টগল অর ফ্লিপ দ্য বিট ওয়াইজ অপারেটর উইল বি হুইজ বিট ওয়াইজ অপারেটর উইল বি ইউজড এখানে কমপ্লিমেন্ট যে সি অপশন সি এটি ইউজ করা হবে এবং এটি হচ্ছে আসলে কারেক্ট আনসার তো আমাদের আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ